today i will deliver a lecture mm. on examples of further examples of uh, radial and transverse acceleration mm. the example is the rate of change of direction of a velocity of a particle moving in a cycloid is constant the rate of change of direction of velocity velocity the rate of change in acceleration actually vertical is constant in a cycloid in a cycloid is constant prove that acceleration must be constant in magnitude the acceleration constant of magnitude or a particle moves along the curve of a cycloid in such a manner that the tangent at it rotates with a constant angular velocity that the particle moves along the curve of a cycloid particle a point moves along the curve of a cycloid in such a manner that the tangent at it mm, rotates mm, a point m moves along the curves of a cycloid mm, point moves along the curve of a cycloid in such a manner that the tangent at it mm, rotates with a constant angular velocity mm. a point is passing along the curve of a cycloid move is traced karta in such a manner that the tangent at it rotates with a constant angular velocity angular velocity constant rate is the cycle will show that acceleration of the moving particle in the body hai move kar rahi hai is constant in magnitude hmm. is constant in magnitude magnitude mein constant hoga hmm. the intrinsic equation of the cycloid is s equal to 4 a sin psi s square 4 a sin psi hmm. since the rate of change of direction of velocity of the particle is constant ab hmm. kehta since intrinsic equation intrinsic ka matlab kya hai s or psi arc length or angle hmm. tangent jo banata hai x axis ke sath wo angle hai arc length s at side the intrinsic equation of the cycloid is s equal to 4a sin psi since the rate of change of direction of velocity of the particle is constant so therefore d psi by dt equal to constant equal to omega c d psi by dt d psi but dt equal to constant equal to omega c since the rate of change of direction of velocity of the particle is constant the since the rate of change of direction of velocity of the particle is constant there is a d psi by dt rate of change of direction of velocity of the particle is constant so d psi by dt equal to constant equal to omega c d psi by dt equal to constant equal to omega c rate of change of direction of velocity of the particle is constant d psi by dt equal to constant equal to omega c so differentiating one with respect to t we get ds by dt equal to 4a cos psi d psi by dt equal to 4a omega cos psi 
डिफ्रेंसिएट इन वन वन को डिफरेंट क्योंकि डिसाइबिलिटी इक्वल टू ओमेगा वन द डिफ्रेंसिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी एस बाई डी टी इक्वल टू फोर ए कोस साइ इंटू डी साइबिलिटी डी एस बाई डी टी इक्वल टू फोर ए कोस साइ डी साइ बाई डी टी इक्वल टू फोर ए डब्ल्यू कोस साइ डिफ्रेंसिएटिंग अगेन बी गेट इसको अगेन डिफ्रेंसिएट करो बी गेट डी टू एस वाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस फोर ए डब्ल्यू साइन साइड डी साइ बाई डी टी डेट इज डी टू एस वाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस फोर ए ओमेगा स्क्वेयर साइन साइड एक मिनट डिफ्रेंसिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टी बी है डी एस वाई डी टी इक्वल फोर ए कोस साइ टू साइ डी साइ वाई डी टी इज इक्वल टू फोर ए डब्ल्यू कोस साइ फोर ए डब्ल्यू कोस साइ है डी एस बाई डी टी इक्वल टू फोर ए कोस साइ इंटू डी साइ वाई डी टी इक्वल टू फोर ए डब्ल्यू कोस साइ फोर ए डब्ल्यू कोस साइ तो डिफ्रेंसिएटिंग अगेन वी गेट डी टू एस बाई डी टी टी डी टी टू डी टू एस बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस फोर ए डब्ल्यू साइन साइ डी साइ वाई डी टी फिर डिफ्रेंसिएट करो डी टू एस बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस फोर ए डब्ल्यू साइन साइ डी साइ वाई डी टी डेट इज डी टू एस वाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस फोर ए मेगा स्क्वेयर साइन साइ डी टू एस वाई डी टी टू डी टू एस वाई डी टी टू इक्वल टू माइनस फोर ए मेगा स्क्वेयर साइन साइ माइनस फोर ए मेगा स्क्वेयर साइन साइ D2 S by D2 to minus 4A omega square sin psi. From one we have D S O T D psi. Or A cos psi. D S को भी दृष्टिकोण D psi करो. From one B and D, S will take D psi equal to 4A cos psi. The radius of curvature. Rho. Rho kya hota hai? D, S will take D psi radius of curvature hota hai. 4A cos psi hai. Normal velocity of acceleration. V square by Rho. Yeah, I mean call it. डी एस वाई डी टी का स्केर वाई रो इक्वल टू सिक्सटीन ए स्केर ओमेगा स्केर को स्केर साई सिक्सटीन और ए स्केर ओमेगा स्केर को स्केर साई टेन फोर ए को साई इक्वल टू फोर ए ओमेगा स्केर को साई एंड सी डी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल And so the resultant acceleration in particle is equal to under root d2 s by d2 to power the square d2 s by d2 to power the square plus v square by rho power the square under root minus 4 a omega square sine psi power the square plus 4 a omega square cos psi power square mm. equal to under root solar a square omega square equal to 4 a omega square equal to constant mm.
moreover a power a omega scale the constant hence the resultant acceleration of the particle under root d2 s by dt 2 power square plus v square by power power square is equal to under the root minus power a omega square sin psi power square the values put kar diya d2 s by dt 2 power square minus power a power a omega square sin psi power square plus power a omega square cos psi power square mm. and root 16 a square omega square power a omega square with constant eh? mm. example two particle describes the cycloid mm. s equal to 4 a sin psi mm. with uniform speed v mm. a particle describes the cycloid s equal to 4 a sin psi with uniform speed v mm. find the equation of the cycloid is x equal to 4a sin psi hello ah uska code theek hai reminder bhi jwa diye it pwd ka tick gaya tha dobara bata ya code thi na principal wali reminder bhi jwa di tene pehle correspondence kar rakhi hogi na ha chalo kar le theek theek equation of cycloid is s equal to 4 a sin psi equation is particle describes the cycloid s equal to 4 a sin psi with uniform speed v find the find its acceleration at any point the equation of cycloid is s equal to 4 a sin psi since the particle moves with uniform speed v particle can move per with uniform speed v therefore tendential acceleration dv by dt equal to 0 the equation of cycloid s equal to 4 a sin psi since the particle moves with uniform speed v particle move kar raha hai with uniform speed v the reason there the particle describes the cycloid s equal to 4 a sin psi with the uniform speed v find its acceleration at any point acceleration equality since the particle moves with uniform acceleration v therefore tangential acceleration d by with dt is equal to zero the difference it in one with respect to psi d get differentiating one with respect to psi v get d s beta d psi d s beta d psi equal to 4 a cos psi that is rho equal to 4 a cos psi 
also the normal acceleration equal to v square by rho differentiating one with respect to psi we get b associated d psi equal to 4 a cos psi that is rho equal 4 a cos psi tangential acceleration dp by dt equal to 0 the equation of psi colloid is s equal to 4 a since the particle moves with the uniform speed v tangential acceleration dv by dt equal to 0 differentiating 1 with respect to psi v get d s rooted d psi equal to 4 a cos psi that is rho equal to 4 a cos psi okay. normal expression v square by rho the v square with a 4 a cos psi is to rho square equal to 4 a under the root 1 minus sin square psi equal to v square equal to under root so a square minus 16 a square sin square psi equal to v square equal to under root 16 a square minus s square resultant acceleration equal under root tangents tangential acceleration power square plus normal acceleration power square equal to v square uh, divided by under root 16 a square minus s square b square root a and root 16 a square minus s square resultant therefore resultant expression equal to under root tangential acceleration power square plus normal acceleration power square b square under root 16 a square minus s square Tangential acceleration zero है, सिर्फ normal acceleration इसलिए ये हो गया ये खत्म कर। तो v square बटे under root 16 s square minus s square। अब a particle है describes a curve for which s and psi vanish simultaneously with uniform speed v. If the acceleration at any point s b v square c what a b square plus c square prove that the curve is a catenary curve ke catenary hai the particle hai describes a curve particle describes a curve for which s and psi vanish simultaneously s or psi kya hai vanish kar raha hai with uniform speed c if the acceleration at any point a b that A particle describes a curve for which S and Psi vanish simultaneously. S or Psi kya vanish karta simultaneously. Mm -hmm. For which S and Psi vanish simultaneously with the uniform speed C. If the acceleration at any point A, B, B square C what a s square plus c square yeah. acceleration at a point is this prove that curve is a catenary hmm. Achha, shape nikaal sakte ho hmm. 
पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए कर ठीक है फॉर विच एस एंड साई वेनी साइमल्टेनियसली दोनों आर्क लेंथ भी और साई एंगल भी जीरो हो जाता है इकट्ठे विद यूनिफॉर्म स्पीड भी पार्टिकल डिस्क्राइब यूनिफॉर्म स्पीड इफ द एक्सलरेशन एट एनी पॉइंट एस बी वी स्केर सी वाई वी स्केर प्लस सी स्केर प्रोव डैट द कर इज ए कैटनरी प्रोव डैट द कर इज ए कैटनरी बी हैव बी इज इक्वल टू डी एस वाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू लैमडा से टेंजेंशियल एक्सलरेशन इक्वल डी बी वाई डी टी इक्वल टू डी वाई डी टी लैमडा इक्वल टू जीरो टेंजेंशियल एक्सलरेशन डी वी वाई डी टी इक्वल टू डी वाई डी टी लैमडा इक्वल टू जीरो एंड नॉर्मल एक्सलरेशन इक्वल टू बी स्केर वाई रो बी है बी इक्वल टू डी एस वाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू लैमडा से है therefore tangential acceleration db by dt hmm tangential e a velocity constant hai db by dt d by dt constant lambda equal to zero tangential acceleration zero in and normal acceleration v square y rho and the resultant acceleration equal to normal acceleration only kyunki टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है वी स्केयर सी वटे ए स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू वी स्केयर वाई रो और सी वटे एस स्केयर प्लस सी स्केयर सी वटे एस स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू वन डिवाइड वटे डी एस वटे डी साई और C divided by s square plus c square equal to d psi by d s. Hmm. Or c d s. But a s square plus c square. Yeah. Now, what have I done? Alag alag kar liye isko variables ko c d s. But a s square plus c square equal to d psi. Integrating. टेंजेंट इनवर्स ए वाई सी टेन इनवर्स ए वाई सी इक्वल टू साई प्लस ए नाउ एस एंड साई वैनिस सेमल्टेनिशली एस एंड साई क्या है मैनिस करता सेमल्टेनिशली डेट इज साई इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू जीरो एंड सो कैपिटल एक्वल टू जीरो नाउ एस एंड साई वैनिस सेमल्टेनिशली एस और साई क्या है खत्म होता है साइमल्टेनियसली साई इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू जीरो एंड सो कैपिटल ए इक्वल टू जीरो तो देर फॉर फ्रॉम वन बी है टेन इनवर्स एस वे सी इक्वल टू साई टेन इनवर्स एस वे सी इक्वल टू साई डेट इज एस इक्वल एस एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई डेट इज एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई ये एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई ये क्या ट्रेजेक्ट्री है कैंटनरी है कैट कैट विच इज़ द इंट्रेंजिक इक्वेशन पे कैटनरी विच इज़ द इंट्रेंजिक इंट्रेंजिक इक्वेशन पे कैटनरी ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सो डैट द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सलरेशन आर इक्वल एंड द टेंजेंस टेंजेंट रोटेट्स विद कॉन्स्टेंट एंगुलर गोस्टू शो डैट द इंट्रेंजिक इक्वेशन ऑफ द पाथ इज एस इक्वल टू कैपिटल ए प्लस बी ई की पॉर साई वेयर कैपिटल ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड बी यू दो हज़ार चौदह बी नो डैट टेंजेंशियल एक्सप्रेशन इक्वल टू डी टू एस वाई डी टी टू पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सो डैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सलरेशन और इक्वल 
tangential or normal acceleration equal hai and the tangent rotates with constant angular velocity constant angular velocity se tangent rotate hota hai show that the intrinsic equation of the path is s equal to capital a plus capital b e ki power psi where a and b are constants in the 2014 mein aaya tha we know that tangential acceleration equal d to s by dt to jo hota hai tangential acceleration d to s by dt to hota hai d to s by dt to normal acceleration v square by rho hota hai अब इक्वल दे रखे टेंजेंशियल हेयर टेंजेंशियल एक्सलरेशन इक्वल टू नॉर्मल एक्सलरेशन तो देर डेट इज डी टू एस बाई डी टू टू इक्वल टू वी स्केर वाई रो अल्स दी टेंजेंट रोटेट्स विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी देर फॉर डी साई वाई डी टी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी साई वाई डी टी क्या है ओमेगा है कॉन्स्टेंट है फिर साई इज दी एंगल विच दी टेंजेंट टू द कर at any point t makes with x axis equation 1 can be written as here psi is the angle which the tangents tangent to the curve at any point at any time t makes with x axis Air size the angle which the tangent to the curve at any time t makes with the x-axis. Okay. Okay. Therefore, equation one one can be written one this. In d two s by d t two is given as b d b by d s equal to v square by rho. एक v से v कट गया. d b by d s equal to b by rho equal to b d psi by d s. और डी बी बाई बी इक्वल टू डी साई बाई डी साई इंटीग्रेटिंग थ्री वी गेट लॉ वी इक्वल टू साई प्लस लॉ बी डैस लॉ बी बटे कैपिटल बी डैस इक्वल टू साई दैट इज बी इक्वल टू बी डैस ई की पावर साई देर फॉर डी एस बटे डी टी इक्वल टू बी डैस ई की पावर साई डी डी एस बटे डी साई इंटू डी साई बाई डी टी इक्वल टू बी डैस ई की पावर साई और ओमेगा डी एस वाई डी साई इज इक्वल टू बी डैस ई की पावर साई ओमेगा डी एस बटे डी साई क्या है डी साई बटे डी टी ओमेगा है एंगुलर बिलोस्टी डी एस बटे डी साई बी डैस ई की पावर साई वेरिएबल सेपरेबल डी एस बी डैस बटे ओमेगा ई की पावर साई डी साई इंटीग्रेट इन बहुत साइड्स The S equal to capital A, ठीक, plus B e की पावर साई, यार B डेस मटे ओमेगा इक्वल टू B, which is the required equation of the path, path के required equation. तो dear students, you can view this lecture online on college YouTube channel www.bljscollege.com. Still, if there is any difficulty, you can contact me on WhatsApp group. मैथ बी ए बी एस सी टी एस एम वन और एनी मॉड ई मेल और एनी मॉड यू फील कन्वीनियंट थैंक्स वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू